Yo veo una persona que está con una introspección para una superación personal, le veo reflexionando muy bien en qué es lo que ocurre en su propio mundo, le veo en un momento de dejar un poquito a ver por qué esos pensamientos, razonando esos pensamientos eh, en un momento de muy hacia adentro, ¿no? A consecuencia de una torre que hay en este momento. En una torre que le da por pensar mucho, le da por reflexionar sobre muchas cosas y así poder eh, tomar una resolución sobre esta situación de torre. ¿A qué se debe esta torre? Aquí veo que han llegado comunicaciones, le ha llegado algún tipo de información sobre alguien. Una persona mmm, que ha creado, podemos decir, un poco mmm, de desorden, ha intentado malmeter, poner confusión. Una persona alborotadora, podemos decir. Esto le ha hecho hacerse más fuerte, aquí hay una energía en el que le hace ver las cosas de diferente forma. Sobre algo que ya estaba intuyendo y que aquí se le ha confirmado. Muchos por qué esta persona ha querido eh, poner ese mal, ese daño, porque ha querido poner obstáculos, quitarle la dirección. Reflexionando mucho sobre esto, ¿no? Porque esta persona ha querido llevar una información o decirle algo que no, que no le ha permitido continuar en su propia vida y así poder ser feliz de la forma que le hubiera gustado ser. Desde luego no hay mal que por bien no venga, porque esto le lleva a una liberación, a empezar de nuevo. Bueno, pues se libera de esa persona. Alguien en su casa le llevó esta comunicación. Alguien le estuvo manifestando. Tú date cuenta. A mí me está diciendo que alguien le dijo algo, pero fue otra persona la que le dijo, oye, ve si cuéntale esto, o ve y dile esto. Una mala persona que por medio de otra le intentó hablar mal sobre algo. ¿Por qué? Porque estaba esperando algo a cambio. Y ese algo a cambio era que se alejara de ti y se preocupara más por ellos. Poner obstáculos en el camino para que no avanzara y, y que estuviera ahí a lo que ellos querían. Bueno, bien, porque al final ha conseguido darse cuenta que en lo que estaban las intenciones de esta persona. Desde luego, le, se siente totalmente engañado o engañada y decepcionado o decepcionada con estas personas. Que la han querido tener retenido o retenida a la fuerza... Porque al final, aunque esto no lo supiera, ha sido como sin querer ha tenido que estar ahí. Vale. Alguien se propuso poner mal para tenerlo ahí enganchado o enganchada. A la fuerza, ¿por qué? Porque sabía perfectamente de que se iba a ir. Y hizo todo lo que pudo mediante otra persona para conseguirlo. Oye, ves y dile esto. 
decidirle lo otro. Y ahí tenerlo totalmente controlado o controlada. Crearle todas las dudas que pudiera y más. Llenarle de, de, de poner obstáculos, quitarle la dirección en la que estaba hacia ti, que hiciera otras cosas, que estuviera, que prestara más atención a ellos que a vuestra relación. Poner mal donde no había mal. ¿Para qué? Para que, tú, para que tú sintieras la ausencia. O sea, tú date cuenta que maquiavélico es esto, que una persona que sabe que se está pendiente de ellos te va a dar a ti ausencia y con esa ausencia vosotros vais a discutir. O sea, eh, era un daño eh, que sabía que iba a producir no solo a esta persona, sino a esta persona contigo. Totalmente eh, con intención de... de de poner mal de que, de que hubiera ahí un momento de, de tormenta entre vosotros dos y así eh, estar totalmente satisfecho o desatisfecha de, de lo que ha conseguido ¿no? y todo esto son los pensamientos el razonamiento que está teniendo la persona de tu interés después de, en, en esta torre que está teniendo a consecuencia de, ostras, pues esta persona, su intención ha sido esta, como no he podido verlo, totalmente decepcionado decepcionada. Bien, aquí han habido unas consecuencias, evidentemente, asume las consecuencias, y las consecuencias son que lo está pasando realmente mal. Mucho estrés, no puede descansar, cómo he podido caer en esta trampa, cómo he podido eh, caer en el error. Metido o metida en, en, un, en tantos pensamientos de derrota, ¿no? O sea... Sin darse cuenta que en realidad esto no es una derrota. Al contrario, una victoria. Porque ha sido la forma de que esa persona ha querido poner mal sin darse cuenta que se estaba envenenando a él o a ella misma. Así que se abren los caminos de nuevo. Además, por justicia divina. Ahí se ha entendido algo muy importante que tenía que entenderse y se le han caído desde luego las máscaras a esa persona interesante vamos a continuar Esto, desde luego, es que no me extraña que le dé pena, que esté triste. Es normal que esté triste porque cuando tú confías con una persona y esa persona te defrauda de esta manera y te das cuenta que lo único que ha querido ha, ha sido poner mal con, una, con un beneficio propio, pues normal que esté triste. ¿Te duele el alma? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque ha conseguido lo que buscaba, que te perdiera, y es lo que piensa, que te pierde, o que te ha perdido, por esa persona que se metió por el medio con mala intención. Ahí está. En un atolladero, ahí está bloqueado, bloqueada, va a tener que tomar una decisión bastante importante. 
y avanzar, es decir, pediste una nueva oportunidad. El ir a visitarte, el buscarte de nuevo, ¿Por qué? Porque ahora está viendo las cosas de diferente forma. Se ha dado cuenta del, del ego de esa persona. De la energía tóxica de esa persona que quería dominarle. Poniéndole todos los obstáculos. pero quiero contigo una estabilidad y cerrar ese ciclo. Es algo que ha pasado, lo reconoce, ha metido la pata y quiere eh, reestructurar este, esta situación. Por eso veo que, que te va a mandar una, una invitación y tiene que mover ficha, desde luego. Esto le ha servido para hacerse más fuer fuerte emocionalmente y no dejarse llevar tan rápido por las opiniones o por eh, las personas que le roban las emociones, ¿no? Mediante un tercero para un, un pro con un propósito. Ha sido engañado o engañada. Con totalidad. Bueno, ahí hay una gran experiencia. Deja que todo se acomode. Sabe ya perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Dice que tenía que hacerle, haberle hecho caso a su intuición. Dice que va a ser más prudente. Con tantos oportunistas. Dice, has, han sido, has sido un oportunista, me dice. Esto le ha, enseñado, ha tenido un aprendizaje para saber comunicarse de mejor manera cada vez o para escuchar bien cuando le llevan informaciones, que sea lo correcto y que nadie venga a desordenar o alborotar nada para dejarle a la espera. Porque era la intención de esa persona. Lo reconoce. Bueno, pues ahí viene queriendo empezar de cero, invitarte... que le creas que sus eh, sentimientos hacia ti son leales, que no le importa lo que puedan decir los demás, no importa, ha entendido que te ama. Que se ha fijado muy bien en los pequeños detalles para ver todas esas personas que se ponían por el medio. Esto ha sido injusto, por eso aquí viene un corte, una gran verdad y una transformación, o sea, una muerte, con esa muerte una liberación. Aquí alguien ha salido de su vida, ahí está el juicio de que lo único que hacían era estancarle por creencias para que no se fuera con otra persona ni pudiera compartir con nadie más que estuviera bajo su responsabilidad, que se sintiera responsable de esas personas y que estuviera totalmente bloqueado o bloqueada a hacer cualquier viaje o abrir cualquier nuevo camino, aunque esto fuera bueno, no importa. Aunque esto fuera bueno y hacia una relación estable, a crear un nuevo hogar, 
querían que estuviera retenido retenida en su casa. Te va a estar hablando de, esta, de esto, ¿eh? De estas personas. Es que además necesita contártelo. Puede que sea un empresario, una persona con un alto nivel económico o muchas creencias y por eso estas personas le quieren para él o para ella, para que cargue con sus problemas, para que esté todo el rato trabajando. Entonces, claro, al final a donde lleva es todo a un conflicto. ¿Ha entendido? Bien. Pues cuando entiende que esto al final no va a ninguna parte, pues se rompe. Es una persona valiente, puede que viva en, a distancia de ti. Puede que sea un poco más joven o que tú seas un poco más joven que esta persona, pero veo que aquí va a hacer un viaje. A pesar de las personas que se metan por el medio, ese viaje lo va a hacer, se, veo que se va a acercar a ti, es la lección que va a tomar, porque busca el, el hablar contigo, ¿no? Sabe que lo has pasado mal, sabe que has pasado mucho dolor y que también estás esperando hablar con esta persona. Aquí hay una gran conexión entre vosotros dos. Y a ti también te gustaría, la verdad, eh, tener una familia con esta persona, tener una unión. Veo que le amas profundamente. Que se manifieste, que hable. Ahí está el viaje. Bueno, después de descubrir ese ladrón de guante blanco, esta persona se acerca a ti. O sea, tiene totalmente claro con qué raza se juntaba, por decirlo de alguna forma, y esto le sirve para trabajar un desapego, se desapega de estas personas y avanza hacia lo que le interesa, ¿no? a quitar de su vida lo que no sume y a, a seguir cuidando lo que suma precisamente. Tiene grandes expectativas, confía en que sigues ahí esperándole. Has tenido mucha paciencia y bueno, ahí llegan los mensajes. Te tiene un poco de miedo, tengo que decírtelo. Porque el daño que a ti te ha hecho ha sido tremendo. Estás con un 10 y con un 9 de espadas, una reina de espadas. Y aunque con mucha precaución eh, hablará contigo, además es algo que tú deseas. Es algo que tú estás esperando a que hable, pero con honestidad, que hable claro. Porque el que esta persona te hable con claridad, a, a ti se abren los caminos. Hacia una transformación. Es como el hablar esta persona contigo encontrarías una liberación. Es lo que tú sientes. Que necesitas esa, esa, esa charla para liberarte. Porque ahí te has quedado un poco como que no entendías nada. Y esto es un poco perturbador. Vuelve a decirnos que te va a mandar mensajes, que ahí, pues, mmm, es normal que estés enfadada o enfadado con él o con ella. Es normal que te encuentre con frialdad, pero también sabe que se lo merece. Entonces, pues, sea lo que sea, pues, asume las consecuencias de lo que él o ella ha creado, aunque haya sido inocente porque ha hecho caso a personas malintencionadas tan cercanas a él o a ella, como en su propia casa, 
ahí ha habido una manipulación y no de una persona, de varias. Para tenerle totalmente controlado, controlada y encontrarse obstáculos en el camino. Pero al final ha resultado ser todo lo contrario. Ha entendido muchas cosas. Al final nada pasa por casualidad. Asume las consecuencias que le han, le han llevado a esta gente, ¿no? ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada más que buscar su felicidad. Si la puede encontrar contigo, perfecto. Le encantaría apaciguar esto, porque al final el camino es el vuestro y vosotros si estáis enamorados, esas personas por sí se han metido por el medio, pero si vosotros encontráis la paz podéis reestructurar de nuevo ese camino. Podéis hacer esa transformación los dos juntos, aunque esto haya sido un cambio repentino, porque alguien ha visto algo después de pasar una mala época de separación, pero lo importante es que ese cambio es importante y a favor de vosotros, tenéis ese juicio a vuestro favor. Por lo tanto, ahí llega una gran oportunidad, mira, y no quiere perderla, porque siente que esa carencia le lleva a que ha, ha, ha podido perder el amor, pero también lo puede recuperar. Es lo que dice. Que si tienes un poco caridad por él o por ella y le escuchas de qué es lo que pasó, porque todo se quedó tan parado, está pidiéndote una oportunidad, al menos de que le escuches, aunque veo que es tu, tu deseo escucharle. Aunque sea para liberarte y ya no vuelvas con él o con ella, vale. Pero eso que te dejo en el aire es algo que cuesta despegarse de eso, pero con esa charla con esta persona, esa ancla que te puso, desaparecería para que tú pudieras seguir navegando. Con o sin él. O ella. Así que ahí viene a pedirte una oportunidad para poder estar juntos y formar esa familia, crear ese nuevo hogar. Nos habla de, de, de ha habido mucha acumulación en su casa y tanta acumulación eh, es lo que le lleva a pedirte una oportunidad para comprar una nueva casa, crear un hogar, ser felices, amarte, <risa> cuidarte, para esta persona sería un lujo. Ahí está el juicio también de creencias que hay, porque hay muchas creencias. Pero también hay mucho amor. Mucho juicio de si realmente vas a querer estar o formar una pareja con él o con ella. Te pide caridad, por favor, dame una nueva oportunidad. Sabe que se equivocó, pero ahora no puedo hacer nada más que pedirte perdón. Dice que si tiene que elegir a alguien, te elige a ti. Ha entendido muchas cosas. Sabe que te ha defraudado muchas veces. Posiblemente no le puedas dar una oportunidad. Pero quiere que, quiere que, que le veas. Ha llegado, está en un momento de superación. Ha llegado también hacia el espíritu, porque también ha llegado el espíritu. Para poder superar todo esto. Ha tenido un buen viaje interno y bueno pues es como que se merece recibir el amor esa nueva oportunidad 
Te veo una persona maravillosa, con muchísima inocencia. Pero claro, después de esto, ¿querrás darle la oportunidad? Tiene muchas dudas. Muchas dudas. Bueno, ahí veo que esa comunicación se va a dar, porque además estáis con una misma energía, estáis 50-50, ahí llega esa comunicación que estabas esperando, y esa comunicación lleva a una liberación, a una expareja, a una malvada persona, además por justicia divina, que ya no quiere mirarle ni a la cara. Ni a la cara. Se empodera y lo tiene totalmente claro que esto ha sido un gran trabajo, pero que le ha llevado a darse cuenta de realmente dónde quiere estar y dónde no, y dónde realmente está el amor y dónde quiere realmente celebrarlo y manifestarlo, sacando de su vida a esos ladrones de emociones que le dejaban en un círculo vicioso. Continúo. Pues muy bien. Pues muy bien, pues ahí vas a tener esa comunicación. Muy bien, porque ha abierto los ojos. Se ha dado cuenta que no merecía la pena. O sí. Porque así ha visto realmente con quién se juntaba, 